கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பித்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கும் அது என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது எவல்யூஷன் இந்த உலகத்தில் வந்து உயிரினம் எப்படி பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஆனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த உலகத்தில் எப்படி உயிர்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்சுது எப்படி உயிரினம் வந்து தோன்ற ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே தெரியல கார்டை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல லைஃப் எப்படி ஆல்டர்னேட் ஆச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி அதில் பேசிட்டுருப்பேன் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற விசைப்பலகை என் பேர் ரஞ்சித் குமார் இப்படி இந்த ஸ்கிரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க உயிரினம் தான் ப்ரோகாரியோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயிரினம் இந்த உயிரினம் வந்து உலகத்திலே ரொம்ப பழமையான உயிரினமாக கருதப்படுது இந்த உயிரினம் சுமார் மூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருடத்துக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த உயிரினம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதா வந்து சொல்லப்படுது ஆனால் இந்த வீடியோட முக்கியமான காரணம் என்ன அதாவது ஒரு உயிரினம் இந்த உலகத்தில் தோன்றதுலேருந்து அந்த உயிரினம் வந்து வெவ்வேறு பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு எப்படி வெவ்வேறு ஸ்பீசிஸ் அதாவது வெவ்வேறு உயிரினமாக வந்து மாறுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிங்கிள் செல்லுலார் ஆர்கானிசம்னா என்ன மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்னா என்ன அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக சிங்கிள் செல்லுலார் ஒவ்வொரு <laughs> வித்தியாசம் <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யூகாரியோட்டிக் செல் இருக்க மாதிரி அதாவது நம்மளோட பாடியில் இருக்க செல்ஸில் இருக்க மாதிரி நிறைய விதமான செல் பார்ட்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்லில் வந்து இருக்கவே இருக்காது உதாரணமாக சொல்ல போனால் இந்த யூகாரியோட்டிக் செல் அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்க ஒரு ஒரு செல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செல்ல வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கும் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா பாட்டு தான் நம்மளோட செல்ல வந்து ஏடிபி அப்படிங்கிற ஒரு மாலிக்கூல் வந்து உருவாக்கும் இந்த ஏடிபி மாலிக்கூல் தான் நம்மளோட செல்ஸுக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்குது ஸோ சுருக்கமாக சொல்ல போனால் எல்லா உயிரினங்களும் செல்ஸ்னால் உருவாயிருக்கும் அது வந்து சிங்கிள் செல்லுலர் ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு விஷயமும் ரெண்டு அடிப்படையில் ரெண்டு விதமான செல்ஸ்னால தான் உருவாயிருக்கும் ஒன்று ப்ரோகாரியோட்ஸ் இன்னொன்று யூகாரியோட்ஸ் சரி இப்போ நீங்கள் இந்த டிஎன்ஏ ஜீன் ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த டிஎன்ஏனா என்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே தெரியுற வீடியோ போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக வந்து டிஎன்ஏ பற்றினா ஒரு மூணு விவரமோ அது உங்கள் அடிப்படையான விஷயங்கள் என்னென்ன டிஎன்ஏ பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதனால் இந்த வீடியோவில் வந்து டிஎன்ஏ என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போனேன் டேரெக்டாக வந்து டிஎன்ஏ அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வருவேன் அதனால் அந்த அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ பற்றினா ஓவரால் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ நான் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் டிஎன்ஏங்கிறது ஒரு லைஃப் வந்து உருவாக்குறதுக்கான ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி இது வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அடிப்படையான விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம எவல்யூஷன் என்ன இந்த பரிணாம வளர்ச்சி எப்படி அடையுது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பரிணாம வளர்ச்சி அடையணும்னா கண்டிப்பாக எல்லா உயிரினங்களும் இனப்பெருக்கத்தில் தான் ஈடுபடணும் அப்படி இனப்பெருக்கம் ஈடுபட்டால் மட்டும்தான் எல்லா உயிரினங்களும் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அதாவது எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அடைய முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு வகையாக வந்து நடக்கும் அதாவது எந்த விதமான உயிரினங்கள் இருந்தாலுமே ரெண்டு வகையாக வந்து இந்த இனப்பெருக்கம் வந்து நடக்கும் அந்த ரெண்டு வகையான இனப்பெருக்கம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏசெக்ஷுவல் ஒரு <laughs> இதுவே வந்து ஒரு மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் உதாரணத்துக்கு வந்து அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹியூமன்ஸ் நீங்களும் நானாக இருக்கட்டும் நாமளாக வந்து எப்படி வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவலாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த விஷயத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து ரெண்டு வகையான செல்ஸ் வந்து ஈடுபடும் ஒன்று ஸ்பெர்ம் செல் இன்னொன்று எக் செல் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து மனிதர்களே எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த மனிதர்கள் எடுக்கிறப்ப ஒவ்வொரு மனிதர்களோட செல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அதில் கடைசியாக இருக்க இருபத்தி மூணாவது குரோமோசோம் தான் ஒரு மனிதன் வந்து ஆணாக இருக்கணுமா பெண்ணாக இருக்கணுமா அப்படிங
வந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வந்து செக்ஷுவலாக ரீப்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு ஸ்பேம் செல் வந்து எக்ஸில் போய் ஃபியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி ஃபியூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேம் செல் இருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் பேர்ஸும் அதே சமயம் அந்த எக்ஸல் இருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் பேர்ஸும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகும் அதாவது ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும் அப்படி ரீகாம்பின் ஆகிறப்ப நம்மளோட ஆஃப் ஸ்பிரிங் அதாவது நம்மளோட குழந்தை எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குழந்தைக்கு அதாவது அம்மாட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வரும் அதே சமயம் அப்பாட்டு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வரும் இதில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஒவ்வொரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக தான் வரும் ஏன் அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீகாம்பினேஷன் நடக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ரேண்டமாக மிக்ஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதனால தான் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் யூ யூனிக்காக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு மனிதனோட ஹேர் க்ரோத் அதே சமயம் அவன் ஸ்கின் கலர் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கான் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் தீர்மானிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸல் அப்புறம் ஸ்பேம் செல் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆகிறப்ப அது நடக்கிற வந்து ஜெனட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரீகாம்பினேஷன் நடக்கிறனால தான் அதுலேருந்து உருவாகக்கூடிய குழந்தையோட ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து முடிவு செய்யப்படுது அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சுலர் ஆர்கானிசம் இப்போ ஒரு பாக்டீரியா வந்து அது மல்டிப்ளை ஆகணும்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபிஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த ஏ செக்ஷுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறப்பையும் அதில் ஜெனட்டிக்கலாக அந்த டிஎன்ஏ வந்து ஒரு செல்லு இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு காப்பி ஆகிறப்ப சில வகையான எரர்ஸ் வந்து நடக்கும் இந்த மாதிரி வந்து சில வகையான சேஞ்சஸ் நடக்கிறது பேர் தான் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ சுருக்கமாக சொல்ல போனால் எல்லா உயிரினங்களும் இனப்பதத்தில் ஈடுபடும் போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய குழந்தை செல் அதாவது ஆஃப் ஸ்பிரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஆஃப் ஸ்பிரிங்கோட ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வகையாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அந்த சேஞ்சு நடக்கிற பேர் தான் நம்ம மியூட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வந்து ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் நடக்கிறப்ப ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிரினங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து மாறுபடும் அதே சமயம் இந்த மியூட்டேஷன் வந்து நல்லது கொண்டு வரும் கெட்டது கொண்டு வரும் இந்த கெட்டது அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து நம்மளோட கேன்சர் செல் இருந்தால் வச்சுக்கோங்க அந்த கேன்சர் செல் வந்து அது வந்து அந்த செல் பார்த்தீங்கன்னா சாகாமல் அந்த செல் வளர்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டே போகும் இந்த விஷயத்து பேர் தான் நம்ம கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கேன்சர் பற்றி நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே தெரிய காரணம் பண்ணி பாருங்கள் அந்த கேன்சர் பார்த்தீங்கனா முழு விவரமும் அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி இந்த மாதிரி சொன்னால் எல்லா விஷயமும் அதாவது மியூட்டேஷனுக்கு எவ்வளவு <laughs> 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 மாறிதானும் வெள்ள முயல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னு பார்க்குறப்ப அது வந்து பனி பிரதேசம் இல்லை ஸோ பனி நிறையா இருக்கும் அப்படி பனி நிறையா இருக்கிறப்ப வெள்ள கலரில் தான் எல்லாமே மூடி இருக்கும் ஸோ வெள்ள முயல்கள் அங்கே இருந்தால் கழுகு வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த ப்ரெடிட்டர் அதாவது அந்த வேட்டையாடுற கழுகு வந்து அந்த முயல்கள் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டிக் ஏரியாவில் அந்த பனி பிரதேசத்தில் வந்து வெள்ள முயல்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகம் ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ப்ரௌன் முயல்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த கழுகுனுடைய கண்ணுக்கு வந்து பட்டுரும் அதனால் ஈஸியாக வந்து சாப்பிட்ரும் அதனால தான் இந்த வெள்ள முயல்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் நேச்சுரல் செலக்சன் <laughs> ஒரு <laughs> பஞ்சகாலத்தில் 
எல்லா நீண்ட கழுத்து உள்ள ஜிராஃபி எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி இந்த பரிணாம அலட்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீடான ப்ராசஸ்லாம் கிடையாது ரொம்பவே ஸ்லோவான ப்ராசஸ் படிப்படியாக தான் வந்து நடக்கும் இந்த பரிணாம அலட்சி அப்படிங்கிற விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக இன்னும் ஒரு உங்களுக்கு புரியும்படி உங்களுக்கு சொல்ல போனால் அதாவது ஆன்டி பாக்டீரியல் ஹேண்ட் வாஷ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ஆன்டி பாக்டீரியல் சோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சோப் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து யூஎஸ் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆன்டி பாக்டீரியல் சோப்ஸ் எல்லாமே வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கையில் வந்து அழுக்கு படிக்கும் போது நம்மளோட கையில் வந்து பாக்டீரியாலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அப்படி பாக்டீரியா வந்து அது பாக்டீரியா அழிக்கிறதுக்காக அந்த ஆன்டி பாக்டீரியல் கெமிக்கல் கொண்ட சோப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா எல்லா பாக்டீரியாவும் செத்துரும் ஆனால் இந்த ஆன்டி பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ட் அதிகமாயிட்டு <laughs> ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையாக நேச்சுரல் செலக்ஷன் தான் ஏன்னா நம்மளோட கைங்கிறது ஒரு என்விரான்மெண்ட்டு அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் எந்த ஆர்கானிசம் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கோ அந்த ஆர்கானிசம் தான் உயிர் வாழ்ந்து அது வந்து இனப்பெருக்க செய்யும் அப்படி இது இனப்பெருக்க செய்யக்கூடிய ஆர்கானிசம் என்ன அந்த சோப் போடும்போது இந்த ஆன்டி பாக்டீரியல் பாக்டீரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எதிர்த்து போராடுற பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியோட அளவு தான் நம்மளோட கையில் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பேர் தான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் வந்து இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் கூட பார்த்துருப்பீங்க அதாவது நீங்கள் மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணால் உங்களோட கட்டவரில் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து பெருசாக இருக்கும் இல்லை நம்மளோட கண்கள் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தினா கண்களோட பவர் வந்து அதிகமாகிடும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனுடைய வீடியோ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்லைக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி யார் சொன்னாலுமே நம்பாதீங்க அதாவது இன்னொன்று உதாரணமாக சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட உடம்பில் வந்து எந்த பாடி பார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கமோ அந்த பாடி பார்ட்ஸ் வந்து மறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதை முற்றிலும் போய் இது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன்னால முடிவு செய்கிறது எல்லாமே தான் இப்போ இப்போ நான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நான் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலிமா நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் உயிர் வாழ்கிறேன்னா என்னோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து கண்டிப்பாக என்ன மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன் மூலம் தான் இருக்கும் ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் மூலிமா இந்த மாதிரி வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அந்த அதாவது மியூட்டேஷன் மூலிமா நடக்கிற பரிணாம வளர்ச்சி வந்து அடையிறதுக்கு வந்து ஒரு மில்லியன் கணக்கான வருடங்களாகும் அதனால் அதுக்கும் இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன் கண்டிப்பா வந்து சம்மந்தமே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் சரி இந்த வீடியோ நிறைய பகுதிக்கு வந்தாச்சு நீங்க கிரியேஷனிசம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நீங்க ஆதரிக்கிறதா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உபயோகம் உள்ளதாக இருந்திருக்காது இந்த கிரியேஷனிசம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எவல்யூஷனுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு கான்ட்ரவர்சியலான டாபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த கிரியேஷனிசம் எதுக்கு எதுக்கு நம்ம அந்த டாபிக் வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறீங்களா யூஸ் பண்ணுவாங்க சயின்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்பி இந்த அடுத்து வந்து நம்ம என்னென்ன ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அடுத்து நமக்கு என்ன மாதிரி சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருக்கிறவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரியேஷனிசம் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எவல்யூஷன் இருக்க வருவாங்க அதனால் இந்த கிரியேஷனிசம் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து நீங்கள் நம்புறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த நம்பிக்கை வந்து கை விட்டுருங்க ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது கிரியேஷனிசம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாவே நீங்கள் வந்து கடவுளை வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்துருவீங்க ஸோ அதனோடய உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணவே மாட்டீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி சொன்னால் அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனோட லிங்க்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எவல்யூஷன் நடந்த எல்லாத்தோட எவிடென்ஸோட லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் போய் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் முயற்சிக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நன்றி உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இரு